Som el Poni Pissador i avui us parlarem sobre el Bluegrass. Probablement, si escoltes un banjo fent això, pensaràs en les zones rurals dels Estats Units d'Amèrica fa molts i molts anys. Potser t'imaginaràs Cowboys bang, bang, lucky look. o potser coneixes el Bluegrass per un grup finès que versiona un altre grup australià. El Bluegrass és un gènere de la música country nascut als anys 40 que té un creador, el mandolinista Bill Monroe. De fet, el nom de l'estil no ve de que l'herba sigui blava, sinó del nom de la seva banda, The Bluegrass Boys. Les característiques principals del Bluegrass són els tempos ràpids, les veus agudes i en harmonia, i un seguit d'instruments tocats fent servir tècniques concretes. El banjo potser és l'element més distintiu del so del Bluegrass. No només l'instrument en si mateix, sinó l'estil Three Finger del banjista Earl Scruggs, membre de la banda de Bill Monroe. Consisteix en tocar les cordes ràpidament en seqüències repetitives anomenades rolls, que mesclen les notes de la melodia amb arpegis de l'harmonia a tempos molt ràpids. La distribució de les cordes i l'ús dels tres dits permet generar aquesta sensació frenètica tan característica. Hi ha altres estils de tocar el banjo, com el claw hammer, o el melodic style. L'altre instrument amb especial predominància al bluegrass és la mandolina. Al tenir un cos tan petit i vuit cordes, la mandolina té un so percutiu molt característic que fa que en el bluegrass faci la funció de la bateria. Per això s'utilitza una tècnica anomenada xop, que consisteix en rascar les cordes de la mandolina generant un cop sec. Tot i tenir un paper principalment d'acompanyament, s'utilitza també per fer melodies i solos. La guitarra acústica té la funció d'omplir l'harmonia de la cançó. En el bluegrass es toca fent servir principalment l'estil flat pick, amb pua. En oposició al fingerstyle, amb dits, el tret més distintiu és el boom chaka, en què les cordes greus marquen les notes del baix, mentre que les agudes fan l'harmonia. Per enriquir l'harmonia es fan servir runs, que són conduccions de les notes del baix. El contrabaix té la funció de mantenir el ritme bàsic, donant cops al temps 1 i al 3. Es sol tocar definint els acords amb la tònica i la quinta, però sí que es fan servir runs, igual que a la guitarra. És potser l'instrument del bluegrass que té la tècnica menys característica, ja que es toca amb pizzicato, que és la mateixa tècnica que es fa servir pel contrabaix de jazz, on l'instrument s'ha desenvolupat molt més. En el bluegrass, tot i que no és molt freqüent, però podem trobar els contrabaixistes fent servir la tècnica de l'eslap, que després es faria molt popular en la música rockabilly, o en alguns casos fent melodies amb l'arc. El violí o fiddle en el bluegrass té un tret molt característic que és que imita el so dels xiulets d'un tren. Això s'aconsegueix combinant dues tècniques, els slides i les dobles cordes. La funció del violí és melòdica i el seu tret distintiu és que es toca a tota velocitat. Per últim hi ha la guitarra de ressonador o dobro, que és una guitarra acústica on el so, en lloc de en una caixa de ressonància de fusta, reverbera amb cons metàl·lics. En el bluegrass es toca recolzat de forma horitzontal amb un slide, una tècnica que té el seu origen en la música de Hawaii.
Altres instruments menys habituals, però que també apareixen, són l'harmònica, el baix elèctric o la bateria. Les veus al bluegrass són un element molt característic per dues raons. La primera és que les harmonies vocals són quasi omnipresents a totes les tornades. L'harmonia vocal és un tret tan distintiu del bluegrass que hi ha un subgènere anomenat bluegrass gospel on és molt habitual trobar cançons a capella. Swing low, swing low, sweet cherry lo cual és curiós tenint en compte que el tret principal del bluegrass és la seva instrumentació de LOL. Per això nosaltres a Maggie May vam voler començar amb una intro a capella cantada. Oh Maggie, Maggie May, they've taken you away, you never walk down that street anymore. L'altre tret és el registre. El bluegrass es defineix sovint pel high lonesome sound, una manera de cantar en què es busca sempre els registres més aguts de la veu. Els tons de les cançons s'adapten normalment als registres dels cantants buscant sempre els tons més aguts. Per això, en el nostre cas, canta l'Adrià, que és el que té la veu més aguda. Les lletres giren al voltant de l'amor i el desamor, normalment més el desamor. A part d'això, també es parla sobre l'enyorança de la terra dels apalatxes, sobre els petits problemes del dia a dia o la religiositat. I might be dealing with the face of Christ Aneu a parlar un moment sobre música popular als Estats Units. En aquest cas, ens fixarem en la música de la regió dels Apalatxes, una serralada a l'est dels Estats Units. La música d'aquesta regió té una forta influència de la música tradicional de Gran Bretanya i Irlanda. Aquest so es va combinar amb altres tradicions musicals europees, com per exemple el iòdel dels Alps. I amb instruments com la mandolina italiana... O el banjo, portat d'Àfrica pels esclaus. Donant com a resultat el que es coneix com a música old time. Com a exemple d'això, aquí teniu una cançó sindical minera que té el seu origen en una cançó religiosa old time. Life is life. que té origen en un himne religiós de Gales. D'altra banda, la cultura afrodescendent dels Estats Units va crear a principis de segle dues innovacions musicals que tindrien influència en la música de tot el món. El blues... i el jazz. I tot i que d'aquests gèneres en parlarem més en vídeos posteriors, hi ha algunes característiques d'aquestes músiques que les va agafar el bluegrass. Les blue notes i els solos. Les blue notes són les notes resultants de reduir els graus d'un acord en mig to. Aquestes notes s'utilitzen com a notes de pas i generen una sonoritat que segur que reconeixereu com a so bluesy. Així, a les melodies tradicionals de rel islandesa s'hi afegeixen fresejos o licks de tradició blusera. L'altre tret característic del bluegrass són els solos. Als anys 20 es va començar a popularitzar una música de ball anomenada jazz. on els músics solien tornar-se per improvisar melodies sobre l'harmonia de la peça que estaven interpretant. Posteriorment, aquest recurs va començar a suposar una reivindicació per part dels músics de la seva condició d'artistes a nivell individual per sobre del conjunt de l'orquestra. I aquesta actitud va ser adoptada pels músics de bluegrass amb la mateixa intenció. Podem veure que la mateixa cançó pot ser o no bluegrass en funció de si compleix aquestes característiques. Si amb tot això no acabeu de veure clar, si el bluegrass és això tan específic, la música old time és la música tradicional, 
què és exactament la música country? Doncs veureu, el món discogràfic dels Estats Units ha estat sempre molt marcat per l'eix racial. Quina sorpresa! Surprise, motherfucker! Això va fer que la música dels europeus es diferenciés de les llistes de vendes de la dels afroamericans. Concretament, la música old time es publicava en els anomenats hillbilly records, mentre que la música blues i jazz es publicava en els anomenats race records. Per raons de correcció política, als anys 40 aquestes denominacions van canviar i els hillbilly records van passar a anomenar-se música country i els race records van passar a anomenar-se rhythm and blues. Actualment, tant el country com el rhythm and blues o R&B designen gèneres musicals en si mateixos. Per aquesta raó, la música country ha passat a definir un so. I el bluegrass i l'old time s'engloben dins del que es coneix com música roots o americana. Un gènere en el que el blues, el gospel, l'old time i el bluegrass es troben en una reivindicació col·lectiva del llegat musical dels Estats Units. Acabarem fent un repasset a la nostra aproximació al Bluegrass, amb Maggie May del disc Matricular una galera. La nostra intenció, com en quasi tot el disc, era barrejar música marinera i xantis amb diferents gèneres de la música folk. Vam buscar una cançó marinera que tingués una harmonia similar a la que tenen molts temes de bluegrass i vam topar amb Maggie May, una cançó tradicional de Liverpool que ja cantaven els Beatles abans de dir-se The Beatles, quan eren The Quarrymen, un grup molt underground. El que sí que vam voler mantenir és la formació bàsica del bluegrass. El joc número 9 Així com a nota curiosa, l'estiu del 2019 vam viatjar als Estats Units a tocar en un festival i vam tenir l'ocasió d'allotjar-nos al Bed and Breakfast del David McLaughlin, mandolinista de The Johnson Mountain Boys. Allà vam tenir la sort de poder participar en una jam amb Springfield Exit, el seu grup actual, i rebre alguna masterclass. Així que des d'aquí li volem enviar un fort agraïment per haver-nos fet de sensei en matèria de Bluegrass. Veu, ja posaré un... Fins aquí el vídeo. Si t'ha agradat, pots deixar-nos un like, comentar alguna coseta i subscriure't al canal. Si t'ha agradat moltíssim, pots donar-nos suport fent-te mecenes a la nostra pàgina de l'aixeta i t'hem deixat una playlist a la descripció amb els millors hits del Bluegrass. Salut, Petirson Bruno! Yeah!